Hey guys, क्या हाल चाल नया दिन नई शुरुआत सो फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका लाखों जी पैट एस्पायरेंट्स वेट कर रहे थे जी पैट की कट ऑफ लिस्ट कितने लोगों को स्टाइपन मिलेगा कितने परसेंटाइल चाहिए कितने मार्क्स चाहिए सो दिस टाइम अराउंड फिफ्टी थाउजेंड लोगों ने जी पैट दी थी एंड ओनली थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी एट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गेट स्टाइपन बाकी सबको स्टाइपन नहीं मिलेगा एंड यस ये वीडियो मैंने उसी अपडेट के लिए दी है सो इन दिस टेबल यू कैन सी के अलग अलग कैटेगरीज है अनरिजर्व पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एस सी एस टी सो एस सी एस टी के लिए कट ऑफ इज सेवेंटी फाइव एंड फिफ्टी फोर परसेंट एल रिस्पेक्टिवली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एज ऑलवेज नाइन्टी सिक्स परसेंट आइल है सिमिलर टू लास्ट ईयर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा ई डब्ल्यू एस में नाइन्टी परसेंट आइल है एंड ओ बी सी में भी नाइन्टी परसेंट आइल ही है सो ये था कट ऑफ का टेबल एंड वॉट इज द मिनिमम मार्क्स टू गेट टाइप एंड वगैरह अगर हम डिस्कस करें तो इस बार अगेन मार्क्स का कोई सिस्टम नहीं है बट जो मैंने आपको बोला कि एज पर द डिसन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सिंस अभी मैं कहीं एक इवेंट में भी गया था सो आई पर्सनली हैड अ कॉन्वर्जेशन विद मिस्टर दीपेंद्र सिंह हु इज द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ही टोल्ड के इस साल की स्कॉलरशिप इवन द लास्ट ईयर स्कॉलरशिप भी मिलेगी सो चिंता की कोई बात नहीं देर इज नथिंग टू वरी देर विल बी स्कॉलरशिप विच विल बी डिस्बर्स बट ओनली टेन परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपियर्ड विल बी गेटिंग सो सपोज अगर टोटल थर्टी नाइन थाउजेंड लोगों ने एग्जाम दी है ना सो थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड उसका टेन परसेंट लोगों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी एंड इस बार एक्यूरेट नंबर पे जाए तो थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फोर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर एम फार्म प्रोग्राम एज वेल एज पी एच डी कोर्सेज so this is the final cut off for gpat 2024 and jinka gpat 2023 nikla tha and stipend nahi aa raha so unko bhi tension ki baat nahi hai there was a conversation in which it was mentioned that stipend bhi aa jayega bahut jald and yes aap dekh sakte ho ki jo table hai is table mein aapki application id aayi hai roll number aaya hai category aayi hai and percentile aayi hai so suppose abhi yahan pe uh, i've written the application number so yahan pe aap dekh sakte ho is table mein percentile aayi hai so he belongs to sc category and uski 82 percentile hai so he is qualified for the uh, scholarship and he can call himself a gpat qualified because sabse bada dilemma hi ye tha na you are not able to distinguish ki aap gpat qualified hai ya nahi so ab agar aapko 96 percentile se niche hai if you are from general category your gpat non qualified and similarly wo jo table ke hisab se 54% 75% for st sc uh, 90% for ews and 90.7 for uh, obc and all अगर आपको उससे कम है तो आप क्वालिफाइड नहीं है सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप कि आपको अपडेट्स मिले होंगे काफी ज्यादा एंड ऑल्सो अगर आपको लेटेस्ट फार्मेसी अपडेट्स से जुड़े रहना इफ यू वांट टू गेट मोर अपडेट्स प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियो